trường cao đẳng du lịch Hải Phòng đã vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký tặng huân chương lao động hạng 3 cho những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Đây là nguồn động viên, sự khích lệ to lớn và đó cũng là sự ghi nhận những đóng góp của tập thể ban lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch dịch vụ. Đằng sau những thành tích đáng tự hào đó là cả một quá trình tích lũy, phấn đấu không ngừng nghỉ của một tập thể đoàn kết, năng động và sáng tạo. Cùng chúng tôi nhìn lại những chặng đường nhiều khó khăn nhưng cũng không ít những kỷ niệm vui và những khoảnh khắc rất đỗi thân thương tự hào. Đi lên từ một trường trung học nghiệp vụ du lịch với cơ sở vật chất nhỏ hẹp tại số 8 Trần Phú, Hải Phòng, nhà trường đã trải qua những giai đoạn cam go đầy thử thách. Một mặt phải xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, một mặt phải từng bước xây dựng đội ngũ, kiện toàn bộ máy trong bối cảnh giáo dục Việt Nam có những thay đổi nhanh chóng. Năm 2007 là một trong những năm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ khi nhà trường chính thức chuyển sang đào tạo ở bậc học cao hơn, đào tạo cao đẳng chính quy với tên gọi Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Hải Phòng. Và đến tháng 7 năm 2017, nhà trường chính thức với tên gọi như hiện nay Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng. Trải qua 16 năm thành lập và phát triển, đến nay nhà trường đã sở hữu một khuôn viên rộng trên 10 hectare tại An Dương, Hải Phòng với đầy đủ hệ thống khu giảng đường, khu ký túc xá, phòng trung tâm thực hành, khách sạn thực hành đều được trang bị hiện đại. Trở thành một trong những trường trọng điểm đào tạo chuyên sâu cấp độ quốc tế về du lịch uy tín hàng đầu cả nước. 16 năm một hành trình với nhiều dấu mốc đáng nhớ, thật khó để chọn ra những thời điểm tuyệt vời nhất nhưng chúng tôi muốn nói đến một giai đoạn phát triển, giai đoạn chứng kiến nhiều khó khăn thử thách. Giai đoạn có được sự chung tay góp sức của đông đảo cán bộ, giảng viên. Giai đoạn vươn ra biển lớn để khẳng định sức sống của một thương hiệu HCT 2015-2020. Trở lại những năm 2015, trước sự thay đổi, chuyển dịch nhanh chóng của nguồn nhân lực, bên cạnh những giải pháp mang tính chiến lược đồng bộ, cần đến những biện pháp cụ thể mang tính thời điểm, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cá nhân tập thể. Những thay đổi trong cách tư duy, tiếp cận vấn đề, những định hướng dài hạn trong xây dựng đội ngũ, lựa chọn đối tác, mục tiêu đào tạo đã bắt đầu mang lại những hiệu quả tích cực số lượng sinh viên tăng đều mỗi năm với mức tăng trưởng bình quân 25%. Điều này cũng phản ánh đúng sự phát triển của những yếu tố then chốt làm nên sức hấp dẫn của thương hiệu HCT. Đó là sự tiến bộ trong công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với các chương trình trao đổi cán bộ, tập huấn, các khóa học dài hạn tại các cơ sở uy tín đã góp phần hình thành một đội ngũ cán bộ giảng viên HCT không chỉ giỏi chuyên môn nghiệp vụ mà còn vững vàng về kỹ năng nghiệp vụ bắt nhịp với xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ những hướng đi mới định hình xu hướng nguồn nhân lực quy mô toàn cầu nhìn lại chặng đường đã qua để thấy những việc chúng ta đã làm tuy nhỏ bé nhưng ý nghĩa và chúng ta tự hào về điều đó Quân chương lao động hạng 3 của nhà nước trao tặng cho tập thể HCT giai đoạn 2015-2019 là phần thưởng cho cả tập thể, cho những quyết tâm, sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Mỗi chúng ta vui mừng vì được ở đây cùng nhau sát cánh để cùng làm nên những điều to lớn, lớn hơn hơn nữa. Một tập thể ban lãnh đạo nhạy bén, năng động, một tập thể đoàn kết gắn bó, chúng ta tin tưởng và sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn. Để có được những thành quả hôm nay, chúng tôi 
luôn luôn trân trọng biết ơn những thế hệ cán bộ giảng viên đi trước những người đã đặt nền móng để có một trường cao đẳng du lịch hải phòng như hôm nay các cô các chú là những tấm gương mẫu mực là một phần lịch sử không thể thiếu của ngôi trường này đặc biệt chúng tôi luôn trân quý một người thầy đáng kính tiến sĩ khoa học trần trung dũng người đã dành rất nhiều tâm huyết và đã đặt viên gạch đầu tiên xây lực nên một môi trường to đẹp như hôm nay. Kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam, xin chúc các thầy cô giáo, các cán bộ giảng viên và những người làm công tác giáo dục, những người đã gắn bó với HCT, lời chúc sức khỏe, thành công và có nhiều hơn đóng góp ý nghĩa cùng HCT chinh phục những tầm cao mới.